Эй, hey, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. И сегодня у нас, наконец-таки, пришло время для подкаста, первого подкаста у нас месяц, месяц с момента выпуска первого видео. Сегодня мы подведем небольшие итоги, ответим на ваши, так сказать, вопросики и поиграем в одну очень забавную и старую игру под названием какой-то там хоккей. Я очень давно в нее играл, я помню, просто усывался от счастья, насколько же она классная, тем более это на Дэнди. Ну что же, давайте, собственно, начнем отвечать на них. Первый вопрос, как вам пришло в голову заняться летсплеями? Не знаю, как точно я и правильно ответить на этот вопрос. Как-то раз, блуждая по просторам Ютьюба, я нашел то, что люди играют в игры, оказывается, и записывают это, и выкладывают их в интернет. Ну, собственно, я пару раз посмотрел даже что-то... Ну, для того, чтобы увидеть какую-то мне игру, надо было посмотреть, а у меня старый мой ноутбук ее совсем не тянул, а посмотреть-то хотелось, что там сейчас происходит, да до чего техника дошла. Собственно, потом я купил компьютер и понял, что я же могу лучше. Мне не понравилось то, что я посмотрел. Я думаю, ну, дай-ка я сниму, и пусть люди удивятся тому, что еще не все талантливые люди начали этим заниматься. Я скромный пиздец. Вот, а, ладно, давайте дальше. Почему ты решил летсплеить именно инди-хорроры, и будешь ли ты в дальнейшем летсплеить игры другого жанра? Я не ставил перед собой начальной целью летсплеить именно инди-хорроры. Почему-то просто мне нравятся страшные игры, я пиздец как боюсь всего этого. Не знаю, взрослый человек, я все равно боюсь. И почему-то так вот захотелось поиграть в них. Но первоначальной целью это не стояло. Летсплей и другие игры, конечно, буду. И в настоящий момент уже уйдет летсплей, например, по Алану Вейку, был летсплей по постулу. Все жанры всех игр и игры всех жанров будут на канале. Так, а почему ты не хочешь просто купить рекламу уже у пропиарных летсплейщиков или блогеров? Хотя, если ты поднимешься сам, это будет поистине круто! А, собственно, если бы не покупать рекламу у других блогеров и летсплейщиков, то каким бы, так сказать, хером вы про меня узнали? А, и реклама была заказана и не раз... И будет заказываться, потому что канал надо развивать, и без рекламы это никак сделать не получится. Это, ну, возможно, будет все это, да, разовьется, но это будет довольно долгий процесс. Его надо как-то, так сказать, катализировать чем-то, в, в частности, рекламой. А, так, какой... Почему бы и не сделать свое радио с чатом, обсуждать хорроры, видео, крепачки и всякие истории с твоим-то голосовым талантом? Нихуя себе... И да, не забывай про подписчиков, с ними тоже можно поиграть. И не зазвездись. А, не знаю, я насчет радио сейчас а, не хватает времени мне на что-то другое еще, кроме записи летсплеев, потому что приходится после работы всем этим заниматься, а времени после работы совсем мало, а еще надо приготовиться к следующему рабочему дню и прочие дела. А скоро начнется институт, и там вообще будет полная пиздяшенька, я вам скажу. Не знаю, как я все это буду успевать. А вы не волнуйтесь, все успеем. А... Про подписчиков, да, я, э, в, в дальнейшем я планирую, собственно, пару таких экспериментов. Не знаю пока, в каком это будет формате отбор из большого количества желающих людей, но мы что-нибудь придумаем, и как бы будут летсплеи с подписчиками, и не только. А, какое было первое видео, которое вы записали? А, первое видео можно без а, проблем найти на канале, от, отсортировав, так сказать, список видео по убыванию. И сначала старый, и увидеть, что первым видео был летсплей по постолу, по второму. А, каковы были ваши эмоции при записи первого видео? При записи постола, не знаю, я вспоминал детство свое, когда я только первый раз в него поиграл, да еще и на чужом компьютере, да блять, еще и в такую классную игру, в которой просто вообще можно было делать все что угодно. Было приятно, а все остальное можете посмотреть собственно в этом видео. Вы будете ли вы проходить игры через PS3, хэбох и планшет? Или планшет? 
Да, разумеется. Как только я куплю себе какой-нибудь из этих приставок, большой хороший телевизор и карту видеозахвата, то, естественно, летсплеи будут и по эксклюзивчикам, так сказать, выходящим на этих приставках. А будете ли вы летсплеить крупные игры, как, например, Элис Madness Returns? Вопрос, похожий на прошлый, будет по всем играм, по любым летсплеям. Если Alan Wake относится к крупным большим играм, то, собственно, летсплеи по ним уже идут. А, ну и один вопрос не по теме. Какую музыку вы предпочитаете, и если есть, то какой ваш любимый исполнитель группы? А, не знаю, какую музыку я особо предпочитаю. Можно заглянуть в мои аудиозаписи путем анализа, вычислить несколько стилей и прочего, какой мне нравится. Ну, мне нравится... Не знаю, мне нравится много кто, и все подряд. Я слушаю все подряд, я не зациклюсь на чем-то одном. Мне нравится много чего. Если есть классная музыка, не, не, не слушаю я в песнях слова в музыке. Мне главное, чтобы была мелодия охуенная. А, собственно, вот. Кто, по-вашему, самый крутой летсплейщик? А, не знаю, нет самого крутого летсплейщика. Самый крутой летсплейщик находится сейчас а, вместе с вами. Так вопрос скромности из первого вопроса. У uh, каждого летсплейщика есть какие-то свои фишки, у кого-то они прикольные, у кого-то полнейшая хуйня, но они думают, что это прикольно. Не знаю, не считаю я кого-то самым крутым. Uh, сударь, каково количество лалок, которых вы затралили? Uh, я не знаю, собственно, когда я начинал тралить лалок <laughs> в те школьные годы, мы еще не проходили таких крупных чисел, я сбился со счета и уже не запоминал. Надо было, конечно, ставить крестики или галочки на какой-нибудь листочке, а потом, когда уже в, в, в старших классах нам показали такие цифры, можно было посчитать. Вот так. Uh, как твоя девушка относится к твоему увлечению летсплеями? Uh, никак. Никак в том виде, что она даже в душе не ебет, что я этим занимаюсь, потому что она сейчас уехала, и я ей ничего об этом не говорил. Она приедет, охуеет, наверное, наверняка. А может быть, ей понравится, скажет, ух ты, да ты молодец, классно, классно. А может, скажет, вот ты еблан, я тебя бросаю, не звони мне больше, не знаю, как она на это отреагирует. А... Вот такой интересный вопрос. А твои крики в летсплеях наиграны, или это чистые эмоции? А если вам нравятся эти крики, они просто тогда не могут быть наигран. Я не знаю, ну, такое сыграть нельзя. Как бы так точно и четко в одно время с появлением страшной картинки или какой-нибудь хуйни начинать кричать, да еще со всей силы. Это сыграть такое очень трудно. И все, кто это могут сыграть, они не записывают летсплеи, они, блядь, снимаются в кино и выступают в театрах. <coughs> так, а... С каждым инди-хоррором насколько понижается или повышается настроение? Я не знаю, как насчет понижается или повышается настроение. Повышается очень сильно давление, блядь, потому что очень страшно. Будете ли вы дальше развиваться до огромного сообщества или же забросите где-нибудь посередине? Ведь чтобы быть летсплейщиком, нужно уделять время снимать видео про игры, а, рендерить видео, монтировать и очень-очень много других вещей. В скором будет еще сложнее. Вопрос таков, вы остановитесь на летсплеях или же продолжите? А, нет, а я ни в коем случае не остановлюсь на развитии, это во-первых, а во-вторых, а, не будет у меня, точнее будут а, в скором времени, не знаю, как будет чуть побольше времени, у меня не будут не просто обычные летсплеи, а... Все это будет гораздо профессиональнее сделано, и все это будет гораздо интереснее и веселей. Так что будем развиваться еще как. Будем вырываться, так сказать, в топы, будем обходить всех, и будем становиться просто нереально крутыми. Все это будет в ближайшем будущем. Я на это надеюсь и, так сказать, приложу к этому все усилия. А, будут ли видео с обратной камерой, чтобы посмотреть на визуальные эмоции во время прохождения? А, да, будут, будут, обязательно будут. А, без этого никак. А, с, даже хорроры смотреть как бы без камеры скучно. Я понимаю, что скучно. И очень хотелось бы сильно увидеть мое орущее лицо в это время. Обязательно будут, как только я найду, сворую, убью кого-нибудь, отниму у него, заберу из кошелька, блять, мелочи, и найду денег на хорошую веб-камеру, обязательно все это будет. А, а ты будешь делать стримы? А, 
да, буду, но сейчас, мне кажется, не очень от них много толку. Я как бы даже не разбирался с этим вопросом, как их вообще делать и где. По-моему, все их делают на кому-то Твиче, но я, честно, не разбирался с этим очень сильно. Будут, будут, когда-нибудь, все обязательно будут. А... Так, то у тебя кошка из или собака мохнатый боец. У меня кошка, <смех> мать его кошка, очень шерстяной и очень сильно постоянно линяющий, сука, и загрязняющий мне все ковры кошка. А, собираешь ли ты в будущем устраивать коопы с другими летсплейщиками или может быть даже с подписчиками? Ну, на это я уже отвечал, с подписчиками будут обязательно и с другими летсплейщиками, соответственно, тоже. Uh, как бы это в этом есть большой плюс кооперативов с другими летсплейщиками это как бы обмен опытом и людьми и эмоциями то есть как бы люди со стороны другого летсплейщика увидят этот летсплей с моей стороны люди увидят летсплей если найдут что-то хорошего для себя так сказать в том человека которого он не знает то они будут переходить на канал подписываться смотреть uh, и это довольно полезно а, так, где-то следующий вопрос. Думал ли ты, что первое видео никому не понравится или был уверен в успехе? А, если бы я хоть краем глаза усомнился, что мои видео могут не понравиться или обречены на провал, то я бы не стал этим заниматься. Это первая причина вообще любого занятия, так сказать, не первая причина, а если вы перед началом какого-то дела нового усомневаетесь уже даже не начав, то бросайте его нахуй, <смех> вас там никакого успеха не ждет. Так, а какая у тебя видеокарта, Дмитрий? А у меня... А, это как ее? Asus. <смех> Asus, вот на коврике написано. У меня с видеокартой коврик был, бля, Diablo 2. Классный такой коврик. А GTX 670, по-моему. А все это можно подробнее увидеть в информации. То есть заходите на канал, нажимайте информацию, и там написано, какие у меня конфиги от компа. Да, GTX 673 гига, по-моему, что ли, на 256-битной шине. Вот такая охуенная у меня видеокарта. А, кого из людей, ныне живущих или давно умерших, ты считаешь действительно достойным величия? А, не знаю, особо как-то не задумывался над этим вопросом. Да и любого человека, который оставил себе цель и идет к ней... Точнее, и добился ее, и того, что хотел вначале, можно считать великим. Он будет великим для себя. <с> ну и для меня, в принципе. Если человек есть цель, он к ней идет, он молодец. Так и надо по жизни идти. А, как видишь развитие своего канала в недалеком будущем? Ну, на это я ответил недавно. Все у нас будет весело, все будет еще лучше, еще страшнее, веселее. Прям, у -ху! Вообще, вообще будет красота. А, выскажи свое мнение по поводу различной, различия отечественных рэв-комментаторов от зарубежных. А, не знаю, в чем тут отличие можно искать. Они говорят на разных языках, это во-первых как минимум. А, По-моему, у зарубежных летсплейщиков летсплеи по уровню, так сказать, э, записи, по уровню монтажа они лучше, они качественнее, потому что у них они уже давно начали этим делом заниматься. Интернет к нам в Россию совсем недавно пришел в наши каменные деревянные блядь, залежи. А, Когда-нибудь у нас станут летсплеи делать э, гораздо веселее гораздо интереснее, а не просто снимать и унылым голосом, как много есть таких людей, и все это комментировать. А, собственно, вот, наверное, по этому вопросу все. Так, а, ну и последний вопрос. Кто, на твое мнение, является лучшим летсплейщиком по хоррорам? А, не знаю, а есть вообще, да, летсплейщики, которые <laughs> только хорроры снимают? Н не слежу я за летсплейщиками особо-то, ну, в этом нет, во-первых, смысла, а во-вторых, это вредно. Вредно это потому, что в любой сфере деятельности, связанной с каким-то своим творчеством или с чем-то, смотреть на других людей, которые занимаются тем же, вредно, потому что подсознательно, так или иначе, можно начать копировать этого человека или пиздить у него там какие-то мысли, фразы или что-то типа того. Не знаю, вредно это, поэтому я стараюсь за этим не следить, да и не то, что не стараюсь, не слежу. Не надо мне это. А стоит ли у него чему-нибудь поучиться? Нет, не надо ничему ни у кого учиться. А надо всего постигать, все постигать самому. Тогда только нас ждет успеха. Те, кто у кого-то учится намеренно, 
они начинают копировать этого человека и скатываются в полнейшее говно, потому что им пишут, что ты мудак, ты просто копия того-то, копия сего-то, иди отсюда нахуй и <смех> удали у себя интернет, не выкладывай больше сюда эту парашу. Вот так, собственно, то <смех> она подходит к концу второй период, по-моему. О, бля, не хоть 24-6. Я, честно говоря, не следил за счетом, я просто нажимал кнопочки и бил. Ну вот, собственно, это все вопросы, которые задали мне за этот месяц. Как уж я не старался пиарить эту тему, и в группе она висела первым, так сказать, главным в заголовке группы. Это все, что мне пришло. Ну, в конце, что я еще хочу сказать. Каналу месяц... Я, да, записываю я этот э, подкаст сегодня в субботу, а выложится он завтра в воскресенье, как раз-таки ровно в тогда, когда будет 11 число и месяц с начала выкладывания первого видео. Э, результатом я доволен, то есть за месяц, сейчас, по-моему, 1230, что ли, там, подписчиков у меня. Это очень хороший результат, я считаю. И... По количеству лайков и дизлайков, поставленных на видео, я понимаю, что это видео большинству нравится, да, и люди с удовольствием смотрят мои летсплей. Ну а что еще нужно обычному человеку? Удовольствие людям я приношу, и слава богу, это просто отлично. Если я вас радую, это замечательно. Ну а так что, по-моему, вопросы все исчерпаны текущие. Если будут новые, и что-то вам не, непонятно стало, то... Прошу вас в группу ВКонтакте в ту же тему и продолжайте задавать вопросы. Отпи ответим, нихуя, в девятку попал. И ответим на них в следующем подкасте. Когда он будет, я пока не знаю. Слишком часто записывать подкасты нет смысла, мне кажется. А, нахуй это надо, когда... И так все понятно, что выкладываются видео, процесс идет. А сто раз, блядь, например, там каждую неделю или что-то... Говорить, что нас ожидает, или подводить какие-то итоги. Ну, нет в этом смысла. Итоги надо подводить на каких-то ключевых моментах, как, например, вот месяц, первый, первый месяц канала, или там тысячу подписчиков можно было записать подкаст. Вот, а, то есть подкасты будут, но немного позже, и не знаю я когда пока. Поэтому, ребят, всем пока. Спасибо вам, что вы смотрите все то, что я для вас творю. Выкладываю, записываю, и до встречи в следующих видео. Они уже будут совсем-совсем скоро, и нас, я надеюсь, что совсем-совсем скоро нас будет очень-очень много, и нам будет гораздо веселее всем вместе. Мы будем общаться, петь песни, танцевать, блядь, ходить, крутить хороводы. Что еще можно вместе сделать? Не знаю, главное, чтобы нас за это не посадили. Все, ребят, всем пока, до встречи.